5, 4 de la tarde, bienvenidos, mi nombre es Alejandro Sánchez, hoy es viernes 24 de julio, son las 5 con 4, quiero agradecer su compañía a través del 1040 de amplitud modulada, por fin es viernes y como todos los días los invito a que visiten nuestra plataforma digital, estamos en vivo a través de www.radiomujer.com.mx y abrimos, como todos los días también, las vías de comunicación para que se puedan poner en contacto. Los invito a que se queden los cuatro primeros bloques porque tenemos un tema interesante para el día de hoy. Nos acompañan eh, de la empresa Inés, Manuel Cortés, y no, de Productos Inés, ¿va? Claro. De Productos Inés, Manuel Cortés y Viridiana Mancilla. Juntos hablaremos de los grandes beneficios de los aceites vegetales. Y los invito a que se queden durante la primera hora. Gracias, no, Gracias a ti por invitarnos. Gracias, gracias. Por estar acá. Este, nos interesaba mucho hablar de los beneficios de los aceites. Acá hemos hablado algunas veces de los beneficios del aceite de ajonjolí, por supuesto, del aceite de olivo, que es de los más conocidos. El el aceite de uva que poca gente lo conoce, de aguacate, eh, de cacahuate, de tantos productos vegetales que claro. podemos encontrar. Y agradezco mucho que hayan aceptado la invitación para venir. No, gracias, a ti. gracias Alejandro por invitarnos. Por... Abrimos vías de comunicación por si tienen alguna duda o quieren compartirnos alguna de sus preguntas. Tenemos a su disposición el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. También con una línea WhatsApp para que puedan mandar todos sus mensajes. 33 38 8 22 32 08. Manuel eh, Viri, pues eh, ustedes vienen de una compañía que justamente produce este tipo de aceites vegetales. ¿Podrían contarnos eh, a grandes rasgos cuáles son los grandes beneficios y también la diferencia entre los aceites de canola o comerciales que encontramos en el supermercado claro. junto con este tipo de aceites? Ok, mira, te platico un poquito. Eh, Productos Inés es una división comercial de la empresa Cesajal. Es una empresa 100% tapatía. Eh, con presencia no únicamente en México, sino también fuera del país. Entonces creo que es de mucho orgullo el hecho de que producto nacional, producto tapatío, esté pues llegando a estándares tan altos de calidad que es posible exportarlos. ¿no? Eh, Productos Inés nace hace 10 años, más o menos, con la intención y, este, pues, de cubrir un nicho de mercado que no estaba atendido, que era el mercado de aceite especializado, para ya sea para la cocina, para, la, la, para el chef que necesita un producto en su muy en particular, y bien también para el nicho de la salud. Nos dimos claro. cuenta de que había, vaya, todo el producto nacional que, es, eh, que se fabrica usualmente sale al extranjero. Entonces, dijimos, pues, hombre, ¿por qué no lo que vendemos aquí? ¿Por qué lo que exportamos no lo vendemos aquí en México? Y fue donde decidimos empezar a envasar. Uno de los beneficios pues que encontramos en el aceite vegetal, llámese de uva, de aguacate, chía, linaza, arroz, etcétera, frente a un aceite pues, convencional de canola, eso. primero pues es el tema de calidad, ¿no? Estamos hablando de que las semillas que nosotros trabajamos son semillas libres de transgénicos. Creo que eso es muy importante, dado que hoy en día pues, prácticamente todo el maíz es transgénico, ¿no? Y pues como todos sabemos, el hecho de que sea transgénico, pues implica pues, serios problemas en la salud, alteración en las células, que a la larga, pues, un consumo prolongado de estos productos te puede generar cáncer, ¿no? Entonces, claro. eh, nosotros tenemos un serio compromiso con el hecho de que pues, todas nuestras materias primas sean de la primera calidad, ¿no? Algo muy importante a mencionar es que nuestros aceites se diferencian de un aceite de canola, de un aceite convencional o como es la soya, porque estos aceites está comprobado que tienen un beneficio a la salud. Son aceites que a nivel mundial no se producen eh, en grandes cantidades como el aceite de, claro. de maíz o el de soya claro. y que por lo mismo también los hace muy especiales. Pero sí es importante recalcar esta parte que... Hay investigaciones de que estos aceites realmente pueden aportar un beneficio a la salud. Al consumirlos eh, de manera extra virgen, en cold press, incluso eh, refinados. Claro. Quiero preguntarte si los aceites eh, vegetales de estos orígenes, como son el cacahuate, el ajonjolí, el extracto de semilla de uva, ¿son prensados en frío? No, no todos. Hay aceites, por ejemplo, el aceite de uva. Eh, que nosotros comercializamos, no es el prensado en frío, ese es un aceite refinado. No obstante, eh, no todos los aceites tienen, para considerarse buenos, no tienen que ser precisamente extra vírgenes. Creo claro. que ese es un, uno de los principales mitos que hay, ¿no? Uh -huh. De que siempre dicen, ah, es un aceite prensado en frío, por lo tanto es bueno. No. Yo creo que primero hay que definir ese punto. Ningún alimento es malo, eh, ni bueno ni malo. Yo creo que es lo principal. Puedes comerte una hamburguesa que tiene, puede tener X y Y eh, ingrediente, 
pues, así como puedes comerte una ensalada claro. y ninguno es malo. Yo creo que es malo cuando excedes el, el consumo de ese producto. O sea, uh -huh. si consumes ensalada, 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 ensalada todos los días, únicamente ensalada, evidentemente vas a tener un problema alimenticio porque vas, no vas a estar ingiriendo los carbohidratos necesarios para una dieta, no estás consumiendo uh -huh. la grasa necesaria para una dieta. Entonces, un producto sano como una ensalada puede con, convertirse en un producto dañino. Lo claro. mismo en el caso de una hamburguesa, ¿no? Dices, bueno, ok, me pongo una hamburguesa y puedo tener la proteína, el carbohidrato este, necesario para mi dieta, pero si todos los días como hamburguesa, 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 pues evidentemente va a tener grasas saturadas, va a tener un índice de colesterol alto, el consumo prolongado de carbohidratos pues, me va a causar una obesidad posiblemente, problemas en el corazón. Entonces, yo creo que primero hay que desmitificar eso. Todos los aceites eh, son buenos. Hasta cierto punto también los de so soya, maíz, canola. Todos los aceites hasta cierto punto y todos los alimentos son buenos. Claro. Cuando caen en, eh, cuando se convierten en malos es cuando hay un abuso de ellos. Entonces, eso es primero lo que hay que desmitificar, ¿no? Y también depende de cómo los utilices o para qué los utilices, ¿no? Claro. Entonces, obviamente vas a querer un aceite que, que sea, pues, más estable a la hora de cocinar que un aceite que a lo mejor, eh, híjole, es, es, tiene más grasas poliinsaturadas, claro. que se rompen fácilmente y que quizá ya no sea tan beneficioso como un aceite refinado que es el que va a tener un poco más de estabilidad. Claro. Es, es un punto importante. este Por ejemplo, uno de los mitos más importantes es eh, no puedes freír con aceite de oliva. Creo que todo el mundo sí. te lo dice, ¿no? Claro. Bueno, eh, en la aplicación culinaria diaria, o sea, sí, sí. sí puedes freír. O sea, es un, pero... Eh, su punto de humo es un poco bajo comparado con otros aceites, por ejemplo, llámese la palma, llámese la uva, eh, llámese un cacahuate refinado. Esos aceites están diseñados para freír, entonces su estabilidad al calor constante pues es, es mayor. No obstante, en una cocina promedio, tú puedes cocinar, saltear con aceite de oliva y no va a pasar absolutamente nada. O sea, vas a tener un producto de calidad, un producto sano. O lo mismo que, que les comento, o sea, no, no hay que satanizar los, eh, los insumos. O sea, es simplemente pues comerlos con moderación, porque a la larga pues te va a tener un beneficio, tener una dieta variada te permite ah. tener una vida sana Así. ¿Cuáles son las propiedades Manuel, de este tipo de aceites vegetales? Por ejemplo, en el consumo en frío cuando no se utilizan para freír, ¿qué propiedades obtengo en el consumo? Generalmente la gente recomienda a lo mejor en ayunas una cucharadita cafetera de aceite de oliva, claro. cuando tienen osteoporosis, hemos escuchado recomendaciones de expertos que vienen acá de aceite de ajonjolí, uh -huh. el extracto de semilla de uva en aceite para eh, como, como antioxidante mm, claro. eh, la, la gente, ¿cómo, cómo puede encontrar la salud? O, ¿O qué puedes esperar de un aceite vegetal en pro de tu salud? Por ejemplo. Claro, mira, yo creo que lo principal es eh, que toda dieta debe contener aceites y grasas, ¿no? Es un elemento fundamental para este, el funcionamiento correcto de nuestro organismo y pues la ausencia de ellas, pues, evidentemente, pues nos, no nos permite procesar algunas vitaminas que son liposolubles, claro. llámese la vitamina D, vitamina E, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada, pues son necesarias para, para nuestro funcionamiento. Que, evidentemente, pues cada semilla tiene propiedades, propiedades en específico que nos van a ayudar a, a llevar un est este estilo de vida sano. Por ejemplo, platicaba con Viri antes de entrar aquí al estudio que su papá consumía aceite de, de, chía, de, chía, de chía para los problemas cardiovasculares. Claro. Entonces, él cada mañana se tomaba un pequeño shot de aceite de chía para mejorar como la circulación claro. y evitar este problemas cardiovasculares. Esto, ¿También se produce aceite de chía? Claro. También. Con, con aceite, También. aceite de chía, este, que es muy rico en omegas, ¿no? Sí. Ahorita está muy en boga todo el tema de la, de la chía. Claro. Y creo que debemos de aprovechar el hecho de que contamos con bastante chía aquí en Jalisco. Somos eh, productores. Locales. Somos productores. Además, en claro. Acatic se, co se cosecha bastante chía. Y yo creo que si hoy en día una tendencia en la gastronomía y la alimentación es comer lo que se produce localmente. Sí, de hecho, eh, por eso extendimos la invitación a ustedes porque sabemos que son un producto local de buena uh -huh. calidad y nos interesaba conocer mucho los beneficios. Vamos a ir a un corte, Manuel Ibiri, eh, sí. regresamos con más información. Claro, que claro. Sí. Los invito a que se pongan en contacto a cabina, tenemos regalos, amablemente nos trajeron aceites para todos ustedes, los invito a que se comuniquen y participen con una pregunta, con un comentario, con su duda, 31 22 11 90 y 36 47 18 83 teléfonos en cabina, también pueden participar vía mensaje 33 38 22 32 08 siguen escuchando tu vida en balance yeah. 
5, 19 de la tarde, regresamos al segundo bloque de Tu Vida en Balance. Si siguen la programación en vivo o a través de Cable Radio Network en Estados Unidos, se pueden dar cuenta de los regalitos que tenemos en cabina, aceite de oliva, tenemos aceite de aguacate, de ajonjolí y múltiples aceites de regalo. Comuníquense a cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 y también participan a través de los mensajes vía WhatsApp y ya tenemos un mensaje, Manuel, quiero compartirte las llamadas claro. de la gente, nos dan las, eh, las buenas tardes y nos pregunta nuestra radio escucha qué tan mal o qué tan bueno es, co es cocinar con aceite de canola, aceite de soya aceite, cri ay perdón, hay un aceite que no puedo mencionar al aire pero es como, tiene como manera de cristal eh, tú de desde el punto de vista como productor, eh, qué tipo de aceite recomiendas comercial de lo que encuentras tú en el súper ok mira, te comento eh, en los de esos aceites están fabricados en base, pues ahora sí de ya tú sabes de qué semilla, ¿no? Claro. Ese creo que es el principal problema con los aceites vegetales que encuentras en el supermercado. Que aunque están declarados, a veces que, que son de soya o son de maíz, muchas veces ni son ni soya ni son maíz. Son mezclas este, de más de alguna semilla. La que está barata, es, es, esa semilla es la que compran y esa semilla es con la que se extrae el producto. Claro. Entonces, eh, lo ideal es evitar consumir. Entre más barato el aceite, pues también es... La Honestamente, calidad. también la calidad se sacrifica. Claro. Yo que te sugiero comprar en el supermercado, existen marcas así de las comunes que vemos en la televisión que tienen del cártamo. El cártamo claro. es un aceite de mayor calidad que el, la canola, que el maíz, que la soya. De manera comercial, ¿no? De manera comercial, sí, de lo claro. que encuentras comercial, sí. De hecho, tiene un mayor este índice de ácido graso oleico, eh, aguanta mejor el, el calor, claro. este no se quema tan fácil. Y bueno, yo desde mi punto de vista como cocinero, te comento también, eh, no te aporta sabores ni olores al momento de cocinar. Entonces creo que eso también es muy importante. Porque que con el oliva sí llega a suceder. Claro, ¿no? con el oliva sí. Con el oliva. Y de hecho otros, eh, por ejemplo aquí tenemos el, el aguacate, eh, aporta sabor, la calabaza, aguacate, cacahuate. Aceite de semilla sabor. de calabaza, eso está increíble. ¿Es prensado uh -huh. en frío o es prensado en Es caliente? prensado en frío, el aceite de calabaza, este... Eh, se utiliza mucho para toda la cocina de Europa del Este. De hecho, creo que la denominación de origen está en República Checa, si mal no recuerdo. Claro. Eh, si no, alguien me corrige. Este Y se utiliza como un ingrediente básico para la cocina de, de Europa del Este. Eh, en la aplicación este, de medicina alternativa, se utiliza mucho para todos los problemas de próstata. Se el... puede untar, eh, también además, o sea, el aceite, además también se puede untar, ¿no? Digo, cuando sea de buena calidad, no el aceite de cristal se lo vayan a untar en el cuerpo, pero un aceite a lo mejor de calabaza, de chía, de ajonjolí, claro. puede hidratar sí. también el cuerpo, ¿no? Sí, por supuesto, de hecho, este como te comentaba hace rato, el aceite de aguacate es el, el aceite que mayor penetración tiene en la piel, entonces, antes de utilizarse el aceite de aguacate como... Un aceite comestible se utilizaba mayormente para hacer cremas, para hacer jabones, por porque tiene, es, es, es muy rico en vitamina E, que es el alfa tocoferol. Claro. Eh, este es un antioxidante que pues te ayuda para pues evitar o eliminar los radicales libres de tu piel. Que hacen. Qué increíble. ¿Todos los aceites eh, vegetales se pueden untar o hay contraindicación para algunos? Y la mayoría se pueden untar, salvo que, ve, por ejemplo, tenemos el tema del cacahuate, gente que es alérgica al cacahuate. Debe tener previo eh, cuidado. Uh, debe tener previo cuidado. No obstante, en teoría, cuando se extrae el aceite, se le da todo el proceso de producción, eh, los eh, agentes alérgenos se eliminan. Entonces no tendría por qué haber una reacción, pero de todos modos sería con, con un poquito de cuidado, ¿no? Qué increíble. Quiero preguntarte, Manuel y Viri, eh, la gente cuando va al supermercado o cuando va a su tienda eh, donde compra su, su super mensual, ¿por qué se deben de preocupar al comprar un aceite? O sea, ¿cuál, con, ¿con qué criterio compras un aceite para tu consumo y para tu salud? Ok, yo creo que lo primero es este identificar qué uso le vas a dar o, o destino al aceite, ¿no? Exacto. Si es para uso culinario, únicamente para tener un platillo rico, bueno, pues fíjate que, que el, el producto haga una armonía con tu platillo, Digo, eso claro. es, es muy válido. Ahora, si vas por el lado saludable o cosmético, bueno, también si es por el lado cosmético, muchos de estos aceites no, no los compran para comérselos, como bien este, lo comentan, a lo mejor para lavar jabones, eh, el aceite de coco, que ahorita no lo traemos, pero también trabajamos aceite de coco, este, incluso lo utilizan para lavar jabones, mascarillas, 
Claro. Este, hay desodorantes, ahorita está muy de moda hacer este desodorantes a base de CT. Qué increíble. Aquí expertos en alimentación nos han comentado, compartido, que los aceites no deben de rebasar los 80 grados para que no se oxiden y no liberar grasas trans o radicales libres en el cuerpo. ¿Tú qué opinión personal tienes de eso? Yo creo que... Eh, depende mucho del tipo de aceite Repetimos, o sea, depende del tipo de aceite Depende de para qué lo vayas a usar Por ejemplo, un aceite de ajonjolí Su punto de humeo es 250 grados Entonces, el aceite de ajonjolí Es un aceite muy estable En el mercado, es de los aceites Más estables, de hecho, ¿por qué? Porque tiene dos, dos antioxidantes que ningún otro aceite Tiene Dos se antioxidantes llaman, Ajá, se, se, se llaman lignanos Claro y pues claro que lo puedes calentar por encima de los 180 para freír. Sin ningún problema, sin, ningún problema, sin que se oxide. Sin que se llegara. Entonces, Va a haber para... oxidación. La oxidación es algo que nunca vamos a poder evitar. Claro. Pero eh, llega un punto en el que ya la oxidación es tan grande que ya no puedes consumir ese aceite o no deberías consumirlo. Pues. Ahora, claro. también es importante mencionar que... Estamos hablando de que ese es un proceso industrial, o sea, o en uh -huh. un restaurante donde eh, existen freidoras y un calor constante del producto y que el, el producto está sometido a calor durante largos periodos de tiempo. Uh -huh. En una cocina realmente es muy difícil que sea, o no, no difícil, pero sí es eh, un poco complicado que llegues a temperaturas constantes tan, por tanto tiempo, digo. Claro. O sea, ¿cuánto tienes que estar friendo constantemente para que el aceite totalmente quede este negro? Oye, o sea, Manuel, entonces para la que la gente nos escuche, el aceite de ajonjolí es el que la gente puede usar para para freírlo, o sea, para freír constantemente la comida. Pues... ¿Tú cuál usarías o cuál recomendarías de los que tenemos aquí en cabina? ¿Qué aceite es fabuloso para la cocina diaria sin que cambie el sabor de la comida? Sin que cambie el, el sabor de la comida, yo podría recomendarte el aceite de uva o el de cártamo. Podrían ser ese, sí. aceites que son refinados y que no, o no al someterse al, al cacahuate refinado también es uva muy bueno. o cártamo, cacahuate no cambia el sabor de la comida. Cacahuate refinado. Cacahuate Porque refinado. también tenemos cacahuate tostado que se utiliza mucho para la cocina asiática, tailandesa, que es igual, claro. por ejemplo, el aceite de ajonjolito. También tiene un alto punto de humedad, como lo comentas, pero sí aporta sabor. Si quisiéramos un aceite para hidratar la piel con vitaminas, utilizaríamos el aceite de aguacate. ¿Y qué otro aceite además? Eh, podrás utilizar, por ejemplo, eh, un aceite de coco. O a lo mejor puedes hacer, no sé, una mascarilla con algo de azúcar y, uh -huh. y una ralladura de naranja. Y vaya, ya tienes una, un exfoliante que aparte te va a hidratar la piel. O simplemente ponértelo así, normalito, para desmaquillarte en lugar de comprar un desmaquillante. Claro, pues también se puede utilizar como para la cosmética, aceite de aguacate y de coco podrían usar para desmaquillarse sin ningún problema. Sí, claro, ¿Sí? claro. Si quisiera antioxidantes, ¿tendría que ser exactamente el de semilla de uva como mm. antioxidante? Puedes utilizar a lo mejor el aceite de, de chía de, o de linaza, también puede funcionar como antioxidantes. Claro. Este, incluso el de calabaza, yo como te comentaba. Chía, calabaza, la calabaza, ¿qué propiedades tienes en, en aceite vegetal? El de calabaza es muy interesante, sobre todo para, eh, te comentaba, la próstata. Pero, y sobre todo cuando, claro. cuando la persona sufre cáncer de próstata, este, se recomienda estarlo consumiendo. Claro. O cuando se tiene una, una vida sexual muy activa, con cada <risa> eyaculación pierdes bastante yodo. Entonces, el, el, te ayuda la, el a, la compensación, de, a la compensación de yodo. El aceite de calabaza. ¿El aceite de chía podrá ser utilizado para control de peso por la función reguladora de los omegas? ¿O, o para quién recomendarías el aceite de chía? Yo creo que más bien lo recomendaría la gente que sufre de cáncer. Yo tengo algunas gentes conocidas que lo consumen. Claro. Y si bien no es la medicina ni lo va a curar, sí es un complemento que puede agregar a su dieta y claro. le puede dar algunos beneficios adicionales a su terapia que está tomando, ya sea alternativa o claro. convencional. Y también libre? gente con, con problemas cardiovasculares. Eh, la verdad es que el aceite de chía tiene una propiedad eh, muy bonita que son los omegas que es el, el omega, es el ala, ¿no? Dicen que es el DHA y el EPA, lo han escuchado mucho porque eso viene del pescado. Claro. Y este, este ala, aunque no no es parte de eso de ese grupo, cuando entra en tu cuerpo se convierte en estos otros omegas que claro. también tienen un beneficio, pues, cardiovascular hacia la vista. O sea, son esos omegas forman parte de nuestra... Ahora sí que son esenciales para nuestra vida. Qué increíble. Tal, tenemos que consumirlos. Vamos por otro corte. Me gustaría que regresando platicáramos un poquito de los beneficios del aceite de oliva, que es el más común. Yo creo claro. que es el más consumido, por lo menos en México y en algunas partes geográficas, por su uso en la cocina. Recuerdo, eh, líneas en cabina para que se comuniquen. Tenemos muchísimos regalos para que se puedan poner en contacto. 31 22 11 90 36 47 18 83. Si desean participar, eh, dejen un comentario, alguna pregunta. Eh, pueden preguntar aquí a los expertos. 
expertos del uso cosmético en la piel y en nutrición para que puedan conocer este producto. Los invitamos a que sigan escuchando Tu Vida en Balance. Cinco, treinta de la tarde, regresamos al tercer bloque de tu programa, Tu Vida en Balance, ya tengo sus llamadas y sus mensajes y les comparto chicos para poderle claro. dar seguimiento a lo que te, eh, la gente nos pide. Paula, Patricia, eh, Magali, felicidades a los invitados y te pregunta si podemos usar el aceite de aguacate para cocinar. Claro, eso es el aceite de oliva mexicano, <risa> o sea, realmente puedes tener notas en los platillos muy muy parecidos a, a la oliva claro. y este eso es en cuestión de sabor y en cuestión de, de beneficios pues tiene probabilidades muy similares a la oliva. Claro, de hecho Paula, eh, la mejor recomendación es el usar el, el aceite de ajonjolí, ¿no? Que, que, que mencionas que es un poquito más estable, Viri, aunque eh, por supuesto que el precio es un poquito más elevado. El aceite de ajonjolí en el mercado eh, no tiene comparación con un aceite comercial de claro. súper, pero sin embargo creo que puede ser una buena inversión en favor de la salud. Sí, sí, puede ser una buena inversión, pero también, o sea, si, si tu bolsillo no te lo permite, pues también está un aceite de oliva que también te, te da muy buenos beneficios, o sea, no... Claro, ¿es estable el aceite de oliva, Viri? Sí, claro. sí es muy sí. estable. Y se compara mucho el aceite de aguacate, digo, sí, de aguacate. Claro. Este aceite. Ey, y ey, lo que mencionaba este Manuel es que, por ejemplo, en Michoacán somos grandes productores de, de aguacate. Somos el mayor productor a nivel mundial en, de aguacate. En Michoacán. Uh -huh, en Michoacán. Y allá tenemos nuestra planta de extracción de aceite de aguacate. O sea, que es de muy buena calidad el aceite claro. que se sí, produce. Sí. Qué increíble. Trinidad García Flores, felicidades por el programa y por el tema. Está muy interesante. Guadalupe Rodríguez, eh, ella pregunta si hace bien al usar el aceite de canola y nos felicita por el programa. ¿Qué referencia tienes del aceite de canola? Digo, pues nuevamente eh, es un aceite que se vende en el supermercado. Eh, de preferencia, pues no consumir aceite de canola, eh, porque también muchas de los canola, digo, esa... Puede ser es el más típico, de es, hecho es el que yo sí. uso en casa eh. Digo, tengo yo eh, aceite de aguacate y de ajonjolí Pero le doy fines terapéuticos yo, Lo ideal es ca cambiar tu aceite de canola por aceite de oliva O sea, es como lo, Es lo mejor es lo, es lo, En la cocina, básico o sea. ¿Y de dónde nace el mito de que el aceite de oliva no es para freír? Pues es un mito como muchos otros ¿no? Nace claro. de sus Que tiene altas grasas Poliinsaturadas Y se cree que son más inestables pero la ventaja que tiene este aceite de oliva son la cantidad de antioxidantes que tienen, que cuando entonces sus grasas poliinsaturadas se empiezan a romper, claro. estos antioxidantes llegan y paran esas reacciones este, de oxidación. Claro. Entonces, eso los hace muy estables. Aunque sí le cambia el saborcito a la comida. De repente yo he cocinado con oliva y a veces, eh, si lo dejo quemar mucho, deja hasta un sabor como amargocito, ¿no? Hay mm. aceite refinado de, de oliva que no aporta sabor. Entonces, o se llama, ¿Cómo lo puedo buscar? Eso se llama mercado. aceite de oliva refinado, orujo o pomache. O sea, ¿Refinado, por... orujo o pomache? Ajá, orujo o pomache son este, orujo en español, eh, perdón, eh, sí, en España, uh -huh. eh, pomache o pomace en italiano y refinado pues es como el término. Eh, coloquial. Más, coloquial. Más coloquial, claro. Y ese no, no tiene prácticamente sabor. Ahí está el tip, ¿no? Para que la gente claro. también, eh, bueno, como referencia o como herramienta aparte auxiliar puedan cocinar con ajonjolí o con extra, con oliva. Adriana Díaz, compré chía y amaranto, ¿los puede incorporar a cualquier alimento dulce o salado? Es que ayer hablamos de trofología. Chía y amaranto con cualquier alimento dulce o salado, yo no creo que haya ningún problema, Adriana Díaz. No, o sea, de me hecho, parece que son alimentos que se de pueden hecho, incorporar. De hecho, el amaranto ahorita lo utilizan mucho por, por su proteína para como sustituto de la carne, ¿no? Para elaborar claro. tortas uh -huh. o, o como sí. uh, pan de hamburguesa, tortita tortas para hamburguesa. De hamburguesa. Sí, sí, sí. Claro. Andrea Segovia López, eh, ¿qué aceite es el más recomendable para consumirlo con la menopausia? Cre en el proceso de preeclampsia, yo creo que a Jonjolí, eh, el, los problemas más grandes que se tienen con preeclampsia es eh, generalmente la ostopenia. Principios de ostopenia o osteoporosis, tiroides y ovarios dejan de ionizar y, y, y fijar el calcio, quizás a jonjolí pueda ser también la mejor recomendación, pero yo creo que no para freírse, sino una cucharadita cafetera en ayunas por la mañana, quizás pueda ser... Es correcto, sí. ¿Tiene contenido de calcio la jonjolí, Viri? ¿Y tú que eres ingeniera en alimentos? ¿El ajonjolí contenido de calcio? ¿En pues, aceite? Pues será un, algo muy mínimo, mínimo ajá, sí. o sea... En cuanto a minerales y eso, pues todos los aceites van a tener minerales, ¿no? Quizás el aceite de chía, ¿no? A lo mejor tendrá también mayores beneficios. Sí, sí, sí. Y esos minerales pues los, los traen de, de la tierra donde viene la materia prima. Claro, Carmen Mesa de San Juan Bosco hace mucho, eh, comparte que le dieron aceite de olivo con té de boldo. 
más no recuerde para qué era, me podrían ayudar. El té de bueno. boldo, eh, Carmen, es para el hígado, es amargo, purifica la sangre, pero la combinación con aceite de olivo eh, la desconozco. El aceite de olivo con una hierba desde el punto de vista alimenticio, mm. ¿ustedes con sentido común que para qué creen que sea bueno? O sea, no. Yo, que pues no, yo, yo creo que será el para, mismo, ¿no? Para desintoxicarse, ¿no? Uh -huh. Puede ser para algún sí, tipo de desintoxicar. Bueno, la cita también en el cuerpo tiene la cualidad de lubricar las articulaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, de mantener las rodillas, codos, hombros, todas escápulas sanas, quizás a lo mejor. Uh -huh. A ser como para... A ser también como a veces cuando integran la miel, ¿no? Que sí, a lo mejor... sí, o sea, que si lo combinas con algo, pues el beneficio quizá va a ser el mismo, ¿no? Claro. Nada más que hay, pues ahora estás tomando un beneficio doble al ponerle algo más. A lo mejor un protector del hígado, porque el boldo generalmente la gente lo toma, lo recomiendan para el hígado, el aceite también puede ser un buen protector este, para este órgano Elizabeth, yo he leído libros que dicen que cualquier aceite que se queme es dañino para la salud, ya que se acidifica, a lo que sé, nuestros antepasados no se, eh, no se enteraban porque no consumían aceite ¿qué opinión tienen de esto? yo creo que tiene toda la razón, definitivamente cualquier aceite que se esté quemando es un aceite que mejor lo debes usar para las llantas, para lubricar llantas de bicicleta o algo por el estilo o sea que lo ideal es no freír la comida sí, por, por sí, supuesto, por o sea supuesto. porque cuando tú fríes, evidentemente estás absorbiendo el, el, el producto está absorbiendo aceite está, está el, 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 el alimento pierde agua al freír y el, agua freír, y el, el, ajá, y el agua, el, esos huecos que se quedaron ahí en el alimento se sustituyen por aceite Ok, pues sí, lo ideal, ¿no? Es eh, no freírlos, pero si tengo que freírlos, la mejor opción será siempre ajonjolí o aceite de oliva. O saltearlo, digo, puede ser en vez de, de freír, pues siempre tienes que freírlo más sí. que rápidamente. Mi mamá también es chef eh, vegana y ella, bueno, entre tantos tips, ella siempre uh -huh. recomienda no dejar quemar el aceite. ¿Ves que siempre uh -huh. esperamos a que aviente un mito calorcito para empezar a freír todo? Mi mamá sí, recomienda ¿verdad? prenderlo, pero no sé qué tan cerca esté de que Otro, sea Otra alternativa puede ser únicamente, eh, mejor en un spray de esos de eh, atomizador. Claro. meter tu aceite y, 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 y meter, ponerlo, no sé, si vas a freír, pones una charola, pones, de, no sé, tu trozo de carne, tus verduras, la, lo que vayas a cocinar, le pones el spray ch, ch, en la parte de abajo de la charola, en el, arriba del producto claro. y lo metes al horno. Eso y está entonces, increíble. Y entonces, sí. entonces, entonces tienes un freído entre ya, light y puedes obtener el crunchy que tanto gusta, digo. Además, ¿sabes que eh, Vaya, yo también cocino, me viene a la idea eh, de, de, de no echar el aceite directamente a la cazuela, o sea, se lo pones a la carne rociándolo y lo Exacto, fríes, ¿no? Sí, que la sí. carne lo absorba para que tenga menos oxidación. Eh, Gabriela Calixto nos felicita por el programa, ¿qué aceite es el más adecuado para cocinar? Pues el aceite de olivo. ¿Hay diferencia entre el aceite de olivo comercial y el extra virgen que se puso de moda hace algunos meses? Usualmente encuentras extra virgen, es más fácil encontrar aceite extra virgen en el supermercado que el refinado o cualquier otro tipo de... Eh. Es... En calidad, ¿qué será lo mejor? Refinado, extra virgen, virgen, extracción extra en frío, virgen, en caliente. Virgen. O en su caso, cold press. Cold press es prensado en frío. frío. Prensado en frío. Primera extracción. Montserrat Cruz, de los aceites de olivo, ¿cuáles son los mejores para cocinar extra virgen? O el otro, bueno, ya mencionábamos, sí. extracción en frío mm. y, por supuesto, extra virgen, ¿no? Claro. Sí. San Isidro en Zapopan. Eh, Teresa Flores, ¿quieres saber si venden el aceite de semillas de calabaza y si sirve para la próstata? Justo hablábamos de Es correcto, eso, sirve para la próstata. Este. ¿Cuál, ¿Cuál es el, 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 el aditivo nutricional que aporta tantos beneficios a la próstata? El yodo. ¿El yodo? Así es. Eh, yo creo que a partir de los 40 años, ¿y cómo lo recomiendan ustedes en la cocina? O sea, directamente como solemos freír, atomizándolo, una cucharada cafetera, en frío. Pues en una ensalada, eh, lo más sí, es, sin es, freír. Es pues. como para elaborar salsas, o puedes Ajá. también este, para los, los cortes de carne, pues... Eh, claro. ah, agregar un agregar poco. Agregar carne. Nunca he probado el aceite de calabaza, pero quiero preguntarle si cambia el sabor de la comida. Sí, tiene un sabor muy fuerte, no es muy agradable ni muy palatable. Uh -huh. ¿Es amargo? Es amargo, es amargo. este. Sí. Pero muy nutritivo. sí. Sí, sí. Claro. Sí. Seguimos con más llamadas. Joel Quintana Ruiz, acostumbro mucho el aceite de ajonjolí. Es bueno, por supuesto, y es mejor untado. Ese yo lo uso para la piel y la hidratación es tremenda. De hecho, en medicina ayurvédica se dice que el aceite de ajonjolí, uh -huh. este, uh, untado uh -huh. durante siete días, eh, la penetración es impresionantemente, o sea, la hidratación es muy, claro. muy, muy, muy grande para el cuerpo. Qué interesante. Él es de la colonia 18 de marzo, muy cerca de la estación. María de Jesús, eh, ¿qué marca de aceite de olivo es el mejor? Ya que he visto unos muy baratos o muy caros. Marcas no podemos dar al aire, 
más sin embargo eh... yo creo que es fijarse en el tema de origen digo, usualmente si viene como de una ensenada o de claro. España digo, sería lo mejor de importación de importación hay aceite de nacional de ensenada que es muy bueno también nos platica regresando al corte de eso claro. los últimos minutos para participar 31 22 11 90 36 47 18 83 también a través de la línea WhatsApp seguimos con un bloque más hablamos de los grandes beneficios de los aceites escuchan tu vida en balance Cinco, cincuenta de la tarde, regresamos al último bloque y voy a leer rapidito las llamadas porque también claro. tengo muchísimos mensajes. Marta Ortiz, eh, qué buen tema, ¿en cada aceite viene algún folleto de dónde eh, lo puedo usar? Eh, Pueden meterse en nuestro Facebook, este, si quieres, lo al final, final sí, y ahí sí. viene recetas y todo, por, de aplicaciones. Dios. De Arboledas, Marta, Miguel Ángel Castro participa, Tere Ramírez, eh, ¿qué aceites son buenos para la menopausia? Nos siguen insistiendo, bueno, es que estamos en Radio Mujer, ¿no? Sí. Eh, pues como... eh, ¿Tú qué recomendación, a qué eres chef, Emanuel, eh, ¿Qué, qué combinación, a lo mejor no exactamente un aceite, pero qué aceite, con qué alimento puede ser bueno para la, para la preeclampsia? Mira, eh, a mí me gusta mucho para todo el tiempo de menopausia el camote. Creo que es fantástico sí, por el camote. ¿Habrás? No, pues es que no se puede traer, no se puede extraer el, el camote. No, 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 es un, es un carbohidrato, claro. Pero a lo mejor, como lo que comentamos, un, un camote horneado, como con la técnica sí. esta del spray, puede ser fantástico. Eso está increíble. Lo voy a usar y después voy a hablar al aire cómo me fue eh, el aceite anatomizador sí. para freír carnes o para freír alimentos. A lo mejor puedes poner un poco de algunas hierbas que te gusten, no sé, albahaca, lavanda, y pues le puedes perfumar un poco el aceite. Guillermina Peralta nos pregunta, ¿me podrían decir para qué usar los siguientes aceites? Con una palabra, el de calabaza Pues bueno, para los hombres El de uva eh, Triglicéridos, puede ser Ajonjolí Para la menopausia Y chía Para bueno, Problemas para cardiovasculares Qué increíble Fíjate que acabo, el de ajonjolí es el que es para los hombres, ¿verdad? Para postura, oh, calabaza La calabaza, Perdón, calabaza, calabaza. calabaza. Es que Son tantos aceites los que tenemos de Pinar de la Calma Irma Martínez quiere saber si el aceite de canola es bueno bueno, pues, creo que ya tocamos muchas veces, pero bueno, mejor de aceite de oliva. Mejor claro, aceite de mejor oliva. aceite de oliva y yo sigo recomendando el aceite de aconjolí, que es un poquito elevado. Tiene eh, cuatro veces o tres veces mayor al precio comercial de un aceite de canola en supermercado, uh -huh. pero la salud no tiene precio, ¿no? Oxidar claro. las células, eh, grasas trans o las grasas saturadas que son peligrosas y que se convierten en colesterol, creo que la mejor opción es esa. Melina Lara de la Colonia San Marcos, felicidades por el programa. Ella usa el mínimo de aceite para cocinar, digo, también es un buen tip, ¿no? Claro. Sí, también. Irma Martínez, quiere saber si el aceite de canola es bueno otra eh, la misma? Teresa Flores, quiere saber si venden el aceite de semillas de calabaza? Y si sirve para la próstata, seguimos, ¿no? O sea, claro. justo es para eso. Para la próstata. Claro que el sentido es culinario, yo creo que los aceites tienen el 80% sentido culinario y el 20% terapéutico, pero por supuesto que puedes utilizarlo. Yo creo que, bueno, uh, siguiendo un poquito la filosofía de todo, de la cocina kosher, que seguramente aquí ya han haber tocado este tema un poco, eh, eventualmente todo lo que comemos pasa a formar parte de uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, la calidad de los productos, pues, va relacionada también con, pues, con los sentimientos, con la actitud, con el carácter de la persona. Entonces, en la, en la medida que consumimos mejores productos, pues, tenemos un mejor estilo de vida. Claro, tenemos eh, mensajes. Felicidades por el programa, es muy interesante. Saludos a tus invitados. Me gustaría participar. María de Jesús Castañeda, ya estás participando. Gloria Lujano también participa. Eh, se anota para los aceites, nada más que no me deja su nombre. Así ah, es, Ana Costa. Nos gusta, les gusta escuchar mucho el, pro, el programa y nos felicita por el contenido el día de hoy. Eh, aceite de uva para cocinar una eh, radio escucha nos comparte que es el que ella usa. Y el aceite de oliva prensado en frío solo para las ensaladas. Nos da algunas marcas que no podemos dar al aire, pero coincido totalmente contigo. Eh, y nos deja las fotos a través del WhatsApp. ¿Y dónde se pueden conseguir estos aceites? Eh, bueno, al final vamos a dar sus datos para que la gente se ponga en contacto. Claro. Y quizás podamos compartir con ellos dónde pueden encontrar esta marca. Luz Eugenia Ruiz Talamante, es muy interesante el tema del día de hoy. Una pregunta, Manuel. ¿Qué diferencia hay entre el aceite de oliva virgen y el extra virgen? Bueno, te la voy a contestar yo. Eh, realmente el nombre tiene que ver con el tipo de extracción que se le da a la temperatura que se le da. Entonces, un aceite de oliva virgen a lo mejor se extrae a una temperatura de, uh, no sé, 60, 70 grados. Y a lo mejor un extra virgen, una temperatura un poco más fría, unos 60 grados, 55. Y así hasta llegar al, al prensado en frío. Claro, lo más recomendable es que sea extra virgen, claro. porque es más puro, tiene mejor calidad. 
Es que entre más temperatura, más degradas un poco las eh, pues antioxidantes o propiedades. No se degradan completamente, eso es muy importante. Es entre más proceso tengan, pues sí, el aceite va a llegar a tener menos porcentaje de propiedades. Eso es, eso es un hecho. Claro, pues ahí tiene la respuesta eh, para nuestra radio escucha, que es Susana Isabel Jiménez Montes. Les mandamos un saludo, gracias por seguir la programación. Eh, ¿Qué aceite recomiendan para las ensaladas? Pues todos, ahora sí que depende del gusto y del sabor, ¿no? Claro, ya dimos las propiedades directas. Del antojo que traigan. Claro. Claro, tenemos eh, dos mensajes más. El programa de propósitos me gustó mucho, dejó para la reflexión. Patti ya salió, pero coincido plenamente contigo. Fue un excelente tema el día de hoy con Patti. Gracias por el programa. Eh, saludos, eh, no estamos, en nuestra radio escucha comparte que no estamos acostumbrados a usar otros aceites que el común, gracias por el tema y participa, todos los mensajes de WhatsApp están participando y nos dejaron alguna llamadita, Leticia Arellano, uh -huh. fue la última, si sí, Leticia sí. Arellano del Coli, felicidades por el programa, todos están participando, están anotados y tengo una última pregunta Manuel y Vire, ¿ustedes qué opinan de los aceites eh, orgánicos? Hay aceites eh, vegetales que tienen sus diferentes procesos de extracción, pero que cuentan con estas certificaciones orgánicas que está muy en boga, ¿no? Ahora claro. todo el mundo queremos consumir orgánico. Si ¿Sí hay una diferencia notable en propiedades. Si sí, hay una diferencia notable en propiedades, al menos, bueno, desde, desde mi punto de vista, creo que más que, que el, el beneficio para la salud, está el beneficio que estamos siendo congruentes con el cuidado de la tierra, ¿no? O sea, estamos apoyando a la gente a los productores pagándoles un, un comercio justo, estamos contaminando menos y degradando la tierra menos, y que al final del día no solamente estamos contribuyendo a nuestra salud de nuestro cuerpo, sino estamos ayudando a, a, pues a, a tener un mejor mundo. Creo que es una tendencia en la cual debemos de consumir lo local, lo regional, y lo claro. que tenemos cerca, ¿no? Digo, si a, el aceite de oliva lo traemos de España, bueno, eh, evidentemente hay una huella de carbono que estamos contaminando para traerlo hasta acá, mejor consumir aceite de aguacates, <risa> mencionamos claro. que, que hay mucha chía aquí en Jalisco, consumir chía o sea, con, buscar los artículos que son regionales, que son más baratos y que sobre todo pues tienen buena calidad Claro. Bueno, nos mencionabas que el aceite de oliva, generalmente el mayor exportador es España, claro. lo produce de buena calidad, pero el aceite de oliva de los mexicanos podría ser el aceite el de aguacate. aguacate. Claro. Entonces estaría padre, ¿no?, integrar a la gente y decirle que el aceite de aguacate puede ser una buena opción para ensaladas, uh -huh. para... ¿Crees que la cucharadita en ayunas eh, de, de cualquier tipo de aceite sea saludable para el cuerpo? Yo sí considero que puede ser un beneficio, pues, de tu cuerpo siempre va a recibir cualquier nutriente que tú le des. Siempre lo va a recibir y siempre va a ser una, una ayuda para tu función del día con día, ¿no? Claro. En cuanto a lo, a lo orgánico, a mí me gustaría aportar una cosa más. Y es que a la tierra, al cuidarla, al no ponerle pesticidas, al no este agregar eh, productos químicos durante el crecimiento de esta semilla a la que se le va a extraer el aceite, entonces esta tierra va a tener muchos más nutrientes para alimentar a esa semilla que después se le va a extraer un aceite. Entonces, sí creo que puede un aceite orgánico tener a lo mejor... Eh, ser más completo a nivel nutrimental claro. que un aceite convencional en una tierra que a lo mejor no mm, tiene pesticidas, a lo mejor se ha degradado demasiado. Claro. Eh, el costo, ¿saben la variación del costo entre un aceite que no es orgánico y uno? ¿Un claro. 20, un 30%? Por ciento? Hay de un 15% por ciento hasta un 30%. Por ciento. Uh -huh. Bueno, realmente no me parece que sea tan grande. La realidad es que invertir en la salud e invertir en tu alimentación, yo creo que el... 80% de las enfermedades eh, se determinan mucho de la manera en la que comes. Claro. Entonces, cuidar sin exagerar, ¿no? De, uh -huh. de hecho, ahora nacen nuevos movimientos veganos y vegetarianos con una falta de información tremenda. Aquí hablamos mucho de naturismo y también de estos temas de veganismo, pero sabemos que ser vegetariano no es sinónimo de salud. Es Hay vegetarianos... Es lo que te comentaba al inicio del programa, digo, puedes comer toda tu vida ensalada, pero estás... Eh, tiene una, una carencia en, ya sea en el consumo de carbohidrato, proteína entonces claro. de nada te sirve comer siempre verde si tienes una carencia en otros nutrientes básicos para tu salud. Claro, o en otros excesos no de lácteos, de proteínas claro, o de harinas claro. chicos, el último minuto, si la gente desea ponerse en contacto con ustedes y conocer estos productos, ¿dónde los pueden encontrar? Los pueden encontrar en el Facebook es www.facebook.com diagonal productos Inés o Inés en, en el buscador con acento en la E eh, y nos pueden encontrar también los teléfonos 3134-3470, repito, 3134-3470. Claro, Viri, ¿me das tres ganadores y yo saco dos de aquí? Sí. 
los que tú quieras, tenemos 20 segunditos. Joel Quintana Ruiz, de Clone, 18 de marzo. Paula Patricia eh, Magani, de Residencial Loma Bonita. Y... Eh, Marta Ortiz de Arboledas del Sur y Trinidad García Flores de Moctezuma, Gabriela de Lomas de San Miguel. Tenemos cinco ganadores, chicos, agradezco muchísimo que hayan venido el día de hoy. No, gracias por invitarnos. Gracias por los regalos y por la información que nos comparten. Saludamos de nuevo a Claudia Arias, nuestra productora, quien está de vacaciones. El lunes regresamos con más información. Arturo Cervantes se encuentra en controles. Nati amablemente atendió sus llamadas. Mi nombre es Alejandro Sánchez y regresamos con más el día lunes, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias. buen día. Hasta el lunes.